。南京解放后不过一年多，中央就前后更换了四位市委书记，原因何在？一九四九年四月，人民解放军百万雄师横渡长江，炮声隆隆，千帆竞渡，在我军疾风骤雨般的攻势下，蒋家王朝的统治土崩瓦解。四月二十三日。解放军的红旗插上了南京总统府的门头，这标志着这座文化历史源远,远流长的六朝古都正式开始了它的新生。但是，在顺利接收南京之后，中央却在短短一年半的时间里接连换了四任市委书记，这是为何？这四任四位书记是谁？又分别在任上做出了哪些成绩呢？在视频开始之前，还请各位粉丝朋友们点击视频右下角的关注支持下。一九四九年，我党连续发起三次战略决战，摧毁了长江以北的国民党反动派军力。国民党在风雨飘摇之际，妄图利用谈判来争取军事迂回的时间，但是被我党识破。一九四九年四月二十日，李宗仁没有在我党限定的时间内接受停战条件。二十一日，党中央大手一挥，中野和华野百万大军横渡长江，掀开了渡江战役的序幕。激战三天之后，人民解放军先头部队将红旗插上了南京总统府的门头，标志着南京这座六朝古都终于回到了人民政权的手里。虽然我党顺利攻占了南京，接收了南京城内大大小小的工厂、机关、报社，但是彼时的南京城其实并不像表面那样平静，反而是涌动着汹涌的暗流。作为蒋介石政府多年的首都，显然国民党反动派们是不会坐看我党轻而易举地管理好南京城的。彼时的南京城外还盘踞着相当数量的国民党部队，随时可能对南京发起反扑；而在南京城内部，则潜伏着不计其数的国民党特务，每天都在想方设法破坏南京的秩序。这个时候，谁来担任首任南京市市委书记，就成了迫在眉睫的问题。这个位置的人选，既要素有威望，又要有着极强的领导才能和丰富的政治经验。南京地处国民党统治心腹地带，作为国民党曾经的首都，政治地位十分敏感。如果没能把南京城管好，那对我党在江南地区的执政来说将是毁灭性的打击。而对于南京市首任市委书记的人选，党中央其实早已拟定，这个人就是刘伯承元帅。刘帅又被称为当代孙武，军神，戎马生涯数十年，无论是在共产党还是国民党中，都拥有极高的声望。同时，刘伯承又是出色的政治工作者。他来担任首任南京市市委书记是再合适不过的了。而他上任南京之后，也确实没有辜负党中央的期望。当时，南京地下党同志为了解放该城，做出了十分突出的贡献。在他们的维持下，即使在战乱中，南京也未曾有过一日断水断电。因此，在解放军进城之后，南京的百姓并没有多少慌乱。然而，接管南京城的南下干部。却因为过去的工作环境和工作方式不同，和地下党同志发生了许多不必要的误会。满腹委屈的地下工作者只能找到刘伯承，希望能给他们主持公道。在刘伯承的号召下，南京人民政府召开会师大会，他在会上发表重要讲话，鼓励南下干部和地下工作者们团结一致，互相理解，互相学习，争取将南京从国民党的心脏改造成人民的南京。有了刘伯承的这一席话。南下干部和地下工作者们冰释前嫌，全力投入到了南京城的复工复产工作中去了。而刘伯承也没有闲着，为了早日将南京城的生机重新唤醒，他不吃劳苦，每天奔波在各种会议和集会上，向南京市民一遍又一遍宣讲着党的政策和方针。同时，他还十分关心南京城的基建恢复情况。他曾多次来到南京的工厂视察。关切地询问工厂的薪资水平如何，工人基本问题是否得到解决，劳方和资方的获利是否公平等一系列和百姓的切身利益息息相关的问题。在他的努力下，南京迅速从战火纷飞中安定下来，转动了复工复产的齿轮，为日后南京的发展开了一个好头。而刘伯承对于南京的感情也十分深厚，在他离世后，甚至有一部分骨灰存放在了南京。短短一个月之后，刘帅奉命率部挺进大西南。从南京市市委书记岗位上离任，那么前来接替他的又会是谁呢？南京解放，中央却在一年半的时间里接连换了四位市委书记，原因为何？刘伯承离开南京后，中央又派了谁来接替他的位置呢？刘伯承和邓小平挥师挺进大西南后，最为江南重镇的南京不能群龙无首，而接替刘伯承职务，继任南京市委书记的正是中野的老熟人，第三野战军代司令员粟裕大将。说起粟裕和南京的不解之缘，早在抗日战争时期就结下了。当年新四军北上后，就活动在江南地区。
，和国民党在江南地区损人失地、屡屡败退不同，八年的全面抗日战争期间，粟裕的部队就像一根钉子一样，牢牢扎在江南地区，给予了日寇多次重创。到了解放战争时期，粟裕又先是在苏中地区上演了七战七捷，随后又和中野一同发起淮海战役，摧枯拉朽般吃掉了老蒋的八十万主力，之后又指挥百万雄师渡江，一举攻占南京。其实算起来，这应该是粟裕第二次担任南京市市长。当年抗日战争结束后，由于粟裕的苏中军区距离南京最近，原本按照中央的安排，他就是要率军进城接管南京的。但是只在制造摩擦的老蒋，哪会眼睁睁看着自己的首都被我党捷足先登？于是不惜动用美国的飞机和轮船，空投部队抢占南京，并且还火速任命了马超俊为南京市市长。马超俊是参加过辛亥革命的党国元勋，曾经和当时还效忠清廷的冯国璋激战八天八夜，在当时也算得上是响当当的人物。可惜因为老蒋的排挤，马超俊之后并未得到重要。此次上任，就连马超俊自己都没想到，年过花甲还能重挑大任。可是还没等他把乌纱帽捂热乎，我党百万大军就挥师南下，解放了南京城。粟裕在南京市委书记任上，可比马超俊强多了。他虽然出身军武，但却脾气温和谦让，受到了广大南京市民的爱戴和尊重。有一次，市委办公室的工作人员看到南京的各界名流都是穿着高端的衣物，出入各类场所办公、招待。于是也想为粟裕定制一身新的工作服，为了不惹勤俭一生的领导生气，他们还没敢定做什么高端的衣物，只是把用料变成毛料。可粟裕听到这个消息后，依旧表现得十分生气，表示自己不需要什么高端衣服，穿着不做的工作服就挺好，并且还告诫身边的工作人员，不要以为自己进了城就高人一等了，就可以学着穿起高端衣服来了。在粟裕的带头下，我党在南京的所有干部都掀起了一股勤俭谦逊的办公风气，这使得南京的百姓们更加熟悉和了解我党的作风，使得干部和群众更加紧密地联系在一起。可在当时风云变幻的国际形势下，粟裕也没有能够长期担任南京市的一把手。仅仅在任四个月后，根据中央的安排，粟裕率队南下，准备渡海攻台作战去了。接替粟裕的是他曾经的副手唐亮上将。和他的前两任相比，他是最年轻的。可这并不意味着他是个籍籍无名之辈。一九二七年，年仅十七岁的唐亮就参加了农民赤卫队。三年后，随红军长征，他长期担任部队中的政工岗位，拥有着十分丰富的政治工作经验。在解放战争中，他和陈世渠共同领导的陈塘兵团赫赫有名。在淮海战役中，曾经把黄百韬兵团和黄维兵团打得丢盔弃甲，赢得了势不可挡的美誉。唐亮本人还有着极强的党性和组织原则性，甚至一度被调侃为“老实人”。在一次全党干部登记中，有人劝他把参加革命的时间提前到参加赤卫队开始。当时很多人都这么做，此举也可平得更高级别的待遇。但唐亮一再坚持原则，不管他人如何行动，他每一次登记都如实的把参加革命的时间登记为一九三零年，也就是自己正式参加红军的时间。他作为粟裕曾经的副手，接任上海市市委书记，在一任上又有怎样的成绩呢？刘帅和粟裕接连卸任南京市委书记，唐亮接任又会做出怎样的成绩？唐亮之所以能被中央重视，任命为新中国第三任南京市市委书记的原因，和他极强的组织原则和党性脱不开干系。在南京军区任职期间，每到吃饭时间，他就会下到连队。但他的目的却不是考察连队，也不是单纯和连队的战士们一起吃饭，而是考察连队的主官们有没有对自己特殊对待。有一次，唐亮在下连队吃饭时，发现自己的饭菜里油水特别多，叫来厨师长一问，果然是连长有特殊交代。唐亮当即告诫连长，不许有下次。这位组织纪律极强的上将担任南京市委书记后，也遭到了海峡对岸老蒋的忌惮。从到任第一天开始，他就无时无刻不处在生命的威胁之中。特务分子甚至直接给他寄信，信封里不是子弹就是刀片，看得人后背直冒冷汗。可从子弹横飞的战场上走出来的唐亮，并没有被这些恐吓吓到，依然坚守在工作岗位上。在他的任期内，南京城建立了初步的转型基础。唐亮经常到干部中去走访调查，在演讲中，他十分重视和人民群众保持紧密联系，常常告诫南京城大大小小的干部，不要以为解放了身份就变了。作为领导者，就更要注重三大纪律八项注意。这一点，唐亮在解放战争胜利前夕就已经多次在部队中提到过。担心文化不高的战士们理解不透其中的深刻道理。
，他还编制出《约法八章》《入城守则》等规章制度，作为解放军进入和接管国统区城市的准则。他特别注意保护南京城的文化遗产。当时中央给他安排的住处，恰好是书画大家于右任的故居，与老林行匆匆，老屋中遗留了大量珍贵的古董和字画，价值连城。可是唐亮将军并没有占为己有，而是严肃地告诫搬家的工作人员，不允许挪动房中的任何一件物品，必须悉数登记造册，等待相关机关前来接收。除了对自己要求严格外，他还禁止任何人通过他攀关系、走后门。他的夫人的二舅曾在抗战期间请求时任军区政委的他为其谋份差事，但却被他安排去了前线扛麻袋。解放之后，这个二舅听说唐亮已经是南京市市委书记，又动起了走后门的歪心思。他煞费苦心地找到唐亮，希望他能安排自己到军队中去，结果依旧是被严词拒绝。主政南京期间，在唐亮的大力组织下，大量国民党遗留的军事力量和遣散，国民党就有机构中人员或被改编，或被遣返。党领导组织下的机构取而代之，南京的面貌焕然一新。一九五零年八月，他被中央调回军区工作，接替他职务的是柯庆师。相比于三位，柯庆师的名字似乎显得尤为陌生，但是他的履历和前三位相比，可谓毫不逊色。他出生于一九零二年，一九二零年，年仅十八岁的他就参加了共青团。一九二二年，他前往苏联参加远东共产党大会，成为我党中少数几个受到过列宁接见的人。回国之后。他又创建了安庆和芜湖的共青团组织，又在1929年参与组织了大野暴动，并取得了胜利。之后又升任红八军政治部主任，并在1931年当选为上海党中央秘书长。而他在担任南京市市委书记后，他对南京的建设和发展做出的贡献也是毋庸置疑的。在主政南京的四年期间，他大力推动南京复工复产。并且多次召开座谈会，和南京各界人士讲解我党的政策。在他的推动下，南京基本完成了社会主义改造。在他的手里，这座被国民党统治了二十多年的南京城，终于改头换面，变成了人民的南京。之后，他更是为南京描绘了一张详细的转型蓝图，推动了江苏省的成立。党中央在一年半的时间里，接连换了四任南京市委书记，但每一任都在南京做出了应有的贡献，足以说明我党的用人智慧。对此，各位观众有何看法？欢迎在评论区留言讨论。